。喂，幸运，姐，你回去没事吧？我姐夫伤好点没？你姐夫挺好的，都能下地了。哎，你跟关律师研究的咋样了？我们现在正好有点想法，想跟你们商量一下呢。那你等会儿，正好爸妈都在呢，我看免提，大家一块儿商量商量。爸，妈，哎，关律师他们来电话了，咱都听听。啊，好了，你说吧。哎，喂，你好，我是关涛。是这样啊，我们研究了一下这个案子，觉得呢，现在到法院起诉啊，还是有些划不来。一旦起诉的话啊，司法程序呢会很复杂，而且耗时较长。本身呢，这个案子涉案的金额就不大，而且双方呢都各自有各自的理由，咱们也没法保证说。六万块钱的主张，法院呢会全额的支持咱们。那咋办呀？目前是觉得以发律师函的形式去跟对方协商比较合适，因为这样的话，至少可以跟对方不会在法庭上形成剑拔弩张、彼此对抗的局势，而且成本也是最低的。哎，呃，什么叫律师函？呃，律师函呢，就是以律师事务所的名义。给对方写一封信，催促对方啊，尽快的履行支付赔偿款的法律义务。不，你们写封信就管用啊？我们呢，会把这个道理啊，在这封信里面、啊、说得很清楚。这样呢，也具有一定的威慑作用，就看看对方能不能权衡利弊的理性的思考。这样也有助于我们把这件事情呢和平的解决。咱们先看看对方什么样的反应。然后再决定后续我们做出什么样的行动。爸妈，我觉得可以，你们看呢？哎，呃，是不是就是说咱就不用跟村里说了，也不用再找万书记了？对呀、啊，就交给关律师他们。我寻思着这样好哎，要再去找他们多别扭啊。是啊，我这老脸都给丢尽了，我这都。那咱就把这事儿交给关律师他们了。嗯。那关律师就麻烦你了。啊，没事儿，就这样，再见。再见。幸福啊，上次你回来说请律师的事儿，我正担心这事儿。你说真的要跟村上打上官司了，以后怎么见万书记呢？要是不打官司吧，咱这钱又要不回来。我正愁这事儿呢。哎呦，你在愁呢？你愁的在晚上老了炕上烙饼，弄得我都没睡好觉。<笑>这样就挺好，幸福妹子做事就是有数，到底上过学的人。还是不一样，赶紧吃饭啊！哎，我从侧面了解了一下，的确有这么一回事儿。因为那个青来和他们签的协议呢，我也看了，确实是有那么一条，啊，但是写的呢比较含糊，当时可能他们老王家就给忽略了。但这事儿真要是较起真儿来的话，他们还真得承担六万块钱的赔偿。这个蔡贩子和城里头超市签的协议，我没见着。这那个赔偿的数额是蔡贩子自己提出来的，有没有水分，谁也不知道。这钱多少倒是小事儿，这事儿确实是有点麻烦。哎，咱俩，嗯，你看看，能不能从村里边想想办法？村里出没道理呀、啊，是不是？因为协议也签了，赔偿款也给了。原则上来说，这这，这事儿就算已经了了，是不是？这会儿突然又冒出来说，那村里再拿这笔钱，这是。再说现在这个财务上，这账目都是公开的，不好解释吧？我觉得还是从集团这边想想办法吧。集团这边也是一样，这是咱们跟人家外面合作的项目。啊，还没开始干呢，就莫名其妙的弄出一笔账来，这好说不好听吧？膈应人呢？要不这样，这两天忙，回头找个日子，你把有德约上，到家里来一块儿喝个酒，再请上两个老人，啊，说服他先给这笔钱认下，然后以后再找机会给他补上。也让他明白，啊，这个事儿啊，别人都盯着呢，确实是不好办。行吧，只能这样了。
这些红色的都是咱们的污水管，确实有点多。途中呢，这个地质状况有一些也比较难处理，所以可能还要再追加一些资金。老刘啊，你说你长得慈眉善目的，怎么也干这种挤牙膏的事儿啊？你能不能利索一点啊？你就告诉我，就这一件事儿，一共还需要投多少钱？这这，这个我正在让他们算出一个具体的数字，还有就是。咱们订购的排污设备的品牌和型号也有一些差异。下次协调会的时候呢，我一起拿出来作为议题，请大家讨论。好，万总，你提出来那个大门朝向的问题啊，我有个建议，待会儿咱们一起到现场去看一下。范书记，范书记，什么事啊？这么急啊？啊，接了个律师函，我怕是有急事，就赶着给您送来了。好，啊。你去吧。哎，怎么了吧？哎，没事没事，胸口有点堵疼。啊？不是，我带你上医院看看去吧。不用了，回家躺会儿就好了。行，那你喝口水，一会儿我开车送你回去。不用了，他跟我回去就行了。你还是在这儿，啊，跟陈龙和林工一块儿，赶紧把工地的事情弄清楚。时间紧，咱们耽误不起工期。六个字啊，棚拆掉，地推平，给你们一个小时的时间，该干什么干什么吧。还这么多人，兄弟，可说拆掉停了吗？把那板凳给我搬来都准备好了，就开始给我拆啊！哎，好，好，来，听我号令，预备，推。